দেখুন এই মূল্যাটি এই বয়স্ক চাচাকে নানান ধরনের প্রশ্ন বানে বিদ্ধ করছে আমার কাছে মনে হচ্ছে সে ওনার সাথে ঠাট্টা মশকরা করছে তো এই মূল্যা যে সমস্ত কথাবার্তা বলছে এই কথাবার্তাগুলো আমি কোরআন হাদিসের আলোকে এইখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব শুনি উনি মূল্যাটি এই বয়স্ক চাচাকে কি প্রশ্ন করে প্রধানমন্ত্রীকে শেখ হাসিনা হ্যাঁ শেখ হাসিনা আমরা সবাই ওনাকে চিনি আচ্ছা আচ্ছা আপনি একটা কথা বলি আপনি যদি এদেশের প্রধানমন্ত্রী হইতেন সর্বপ্রথম মানে কি কাজটা করতেন এটা আপনার মাথা কেরা হেডবেন হ্যাঁ এইটাই তো ঠিক বলেছে এই মোল্লার মাথায় এইটা কি করে আসলো তো আমি তো অবাক হতাম না মোল্লা যদি থাকে বলতো আপনি যদি আল্লাহ হইতেন তাহলে কি করতেন হ্যাঁ মোল্লার কল্লায় হ্যাঁ কোনো বুদ্ধি নাই বলেই এই ধরনের উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করছে ঠিক আছে আমি কেমনে প্রধানমন্ত্রী হোম আমি শিক্ষিত না অশিক্ষিত আরে মূর্খ মুল্লা আল্লাহ কাউকে প্রধানমন্ত্রী বানায় না মানুষ মানুষকে প্রধানমন্ত্রী বানায় হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসায় যাকে ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেয় হুম তো আল্লাহ হিটলার কেউ ক্ষমতায় বসিয়েছিল নয় কি হুম আল্লাহ ওই পৃথিবীর বড় বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্রনায়কদের কেউ ক্ষমতায় বসিয়েছিল কুরআনের এই আয়াত মোতাবেক আয়াতটি আমি এখানে দেখাবো না আচ্ছা শুনি পরে কি বলে মরবার কালে আল্লাহ বানাইবে এটা আপনি কেমন কথা কয় মানুষ মানুষকে নির্বাচিত করে প্রধানমন্ত্রী বানায় আমি পারি পাঁচ টাকা আয় করি আমি আমি পাঁচ লাখ টাকা আশা করি কোনোদিন হইবে কথা আলোচনা করমুগা হে ফালতু কথা কইতে যামুগা চিন্তা করেন না অবাস্তব চিন্তা করেন না মুল্লারা তো অবাস্তব চিন্তা করে তারা মনে করে তাকে মরার পরে হ্যাঁ বাহাত্তরটা হুরির সাথে গিয়ে মৌজ ফুর্তি করবে তারা মনে করে তাকে মরার পরে জান্নাতে গিয়ে অনন্তকাল ইয়ে করবে মানে স্ত্রী লোকদের সাথে মৌজ মাস্তি করবে একবার উঠলে পরে বায়ান্ন হাজার বছর ওই টিলার উপর হ্যাঁ এক্সারসাইজ 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 করবে নামতেই চাইবে না এটা তারা মনে করে থাকে এটা তাদের কাছে রিয়েল আপনার কাছে রিয়েল না বা আপনাদের মতো বিবেকমান মানুষদের কাছে রিয়েল না মুল্লার কাছে এটা ফালতু না দিস মুল্লার কাছে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা শুনি সময় আছে দেখেন এই মোল্লাটা দাঁত 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 বের করে খিলখিল করে হাসতেছে মানুষকে সম্মান করতে জানে না মনে করেন মানুষের একটা আবেগ আছে না যে আজকে যদি আমি এলাকার মেম্বার হইতাম তাইলে আমরা এই কাজটা করতাম গরিব মানুষ আছে দুঃখী মানুষ আছে তাদেরকে এরকম করতাম মানুষের মনের একটা আবেগ আছে না আচ্ছা মেম্বা গরিব দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে হলে কি মেম্বার চেয়ারম্যান হওয়ার দরকার পড়ে পড়ে না এটা একটা মূর্খতা সুলভ কথা বললো ঠিক বলেছে তার তো আবেগ আছে ইয়াং বয়সের একটা মেয়েকে সে বিয়ে করবে তো এটা চাচা যোগ করে বলছে তো চাচা চাচা তো এটা জানে না সে যে নবী মোহাম্মদকে অনুসরণ করে থাকে হ্যাঁ সেই নবী মোহাম্মদ ছয় বছরের একটা শিশু কন্যাকে বিয়ে করেছিল নয় বছর বয়সে তাকে বিছানায় উঠিয়ে নিয়ে তার সাথে সহবাস করেছিল দেখাবো প্রমাণ 
এই দেখাচ্ছি এই দেখাচ্ছি প্রমাণ এই দেখুন সুনান আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সুনান আবু দাউদের চার হাজার আটশো একান্ন নম্বর হাদিস হ্যাঁ আয়সা রাজিয়াল আনু থেকে বর্ণিত তিনি তিনি বলেন আমরা যখন মদিনায় আসি তখন আমার কাছে কয়েকজন মহিলা আসে আর সে সময় আমি দুলনায় দুল কাচ্ছিলাম এ সময় আমার মাথার চুল ছুট ছিল তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে সুন্দর রূপে সুসজ্জিত করে বুইড়া খাটাস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে নিয়ে আসে এ সময় তিনি আমার সাথে সহবাস করেন এই দেখুন সহবাস করেন আর তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর এই হাদিসটি হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সুনান আবু দাউদের চার হাজার আটশো একান্ন নম্বর হাদিস তাহলে এই হাদিস মোতাবেক প্রমাণিত হলো যে নবী মুহাম্মদ শিশু আয়সাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করে নয় বছর বয়সে নিয়ে বিছানায় উঠিয়ে তার সাথে সহবাস করে সুতরাং একটা শিশু কন্যাকে বিয়ে করা হ্যাঁ এইটা হচ্ছে নবীর শূন্য তো চাচা এই বিষয়টি জানেন না এই জন্য বলছেন তার ইচ্ছে হয় যোগ করে বলছেন তার ইচ্ছে হয় তিনি একজন ইয়াং ষোড়শী যুবতীকে বিয়ে করেন কিন্তু তিনি জানেন না যে তার নবী মুহাম্মদ শিশু কন্যাকেও বিয়ে করার অনুমোদন দিয়েছে হ্যাঁ পরে শুনি কি বলা হলো আমি এই হুজুর কে জিজ্ঞেস করতেছি এই মুল্লা কে জিজ্ঞেস করছি আপনি কি আপনার ছয় বছরের মেয়েকে একজন এই চাচার সাথে বিয়ে দেবেন দিবেন কারণ এটা তো আপনার নবীর শূন্য নয় কি আমি তো এই বয়সে করতে চাই ওইবে না কবাটা তা আমি প্রধানমন্ত্রীও এরকম কোনো সাবেক ওই আছে সেটাও তো ওইবে না সম্ভব অসম্ভব আছে না একটা আপনি এই বয়সে অল্প বয়সের মেয়ে বিয়ে করবেন কে আমি অল্প এই বয়সে প্রধানমন্ত্রী যে জমুক ও আচ্ছা বুঝতে পারছি চাচা অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না কিন্তু এই মুল্লাকে থামানোর জন্য বলছে যে আমি কি আমি অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে করব অল্প বয়সী মেয়েকে আমার সাথে বিয়েতে বিয়েতে রাজি হবে চাচা জানে যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে অল্প বয়সী মেয়েরা তার মতো তার মতন বয়স্ক মানুষকে বিয়ে করবে না কিন্তু এই মুল্লা মনে মনে জানে যে সে যদি অল্প বয়সী কোনো মেয়েকে পায় তাহলে চান্স সে মিস করবে না হুম সে বিয়ে করে ফেলবে এটা হচ্ছে তার নবীর শূন্য আমি আগের হাদিসে দেখিয়েছি কিন্তু চাচা তাকে বুঝানোর চেষ্টা করছে যে অল্প বয়সী মেয়েকে যেরকম বাংলাদেশে বিয়ে করা তার বয়সী মানুষের পক্ষে সম্ভব না অসম্ভব ঠিক একইভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাও হ্যাঁ তার কাছে অসম্ভব চাচা জানে না শিশু কন্যাকে বিয়ে করা নবীর শূন্য আচ্ছা শক্তি আছে ঠিকই তো বলেছে এই চাচাকে আমি স্যালিউট জানাই হ্যাঁ এই মুল্লা তার ধর্মের আসল সত্যটা চাচার কাছে উপস্থাপন করছে এক্সপোজ করে দিচ্ছে সে বলছে জানেন আপনার ভাগে কয়টা পড়ে তিনটা পড়ে চারটা পড়ে তিনটা মানে বলছে এই কারণে যে চাচার তো অলরেডি একজন ওয়াইফ আছেন তো চাচা তো বলছে যে আপনার ভাগে ছয়টা পড়তে পারে চাচা এইটাও জানেন না উনি যে ধর্ম অনুসরণ করে থাকেন সেই ধর্ম মোতাবেক হ্যাঁ উনি উনার ভাগেও বাহাত্তরটা হুর পড়বে বেহেসতে গেলে কিন্তু আমার মনে হয় চাচা যখন এই দুনিয়াতেই একটা বউ নিয়ে সন্তুষ্ট আছে হ্যাঁ দুনিয়াতে ওই বাহাত্তরটা হুর তার নেংটা হয়ে তার আশেপাশে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে হুম এদেরকে তিনি জুতা খড়ম মেরে বের করে দেবেন কারণ এই মুল্লাকেই তিনি মানে লাত্তি উষ্টা মারার চেষ্টা করতেছেন কারণ উনি তার উনি তার একমাত্র বউকে ভালোবাসেন বলে হুম তো চাচা দা বাহাত্তরটা হুরও চাবেন না আরো তিনটা বউ চাবেন না কিন্তু মুল্লা চান্স পাইলে ছাড়বে না ভাই মাফ করেন মুল্লা ওই ছয় বছরের মেয়েকে পাইলেও সে বিয়া করবে চাচা জানেন না 
জানেন না এই মোল্লারা কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর এরা সবাই নবীর উম্মত হুম এরা জানে কি করে ছয় বছরের মেয়েকে ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে বিয়ে করতে হয় যে এরা জানে নবী মোহাম্মদ কিভাবে ছয় বছরের তার বন্ধুর মেয়ে মেয়েকে ছয় বছর বয়সে কিভাবে তার বন্ধুকে কনভিন্স করে বিয়ে করেছিল এরা ভালো করে জানে সুতরাং এই ট্রিকটা তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে পারবে এরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ অনেক কম বয়সী মেয়েদেরকে বিয়ে করেছে এগুলো নজির আছে আমাদের কাছে হ্যাঁ শুনি ইসলামী মানে না ইসলামে বলা হয়েছে চারটা বিয়ে করতে পারে হম গনিমতের মাল হিসাবে দাসি বান্দি রাখা যায় চাচা এগুলো জানে না আর জেনে থাকলেও চাচা এইগুলোকে রিফিউজ করতেছে কিন্তু মুল্লা বলছে সে চান্স পাইলে ছাড়বে না এটা মুল্লা মনে রাখবেন এই মুল্লারা হাঁস মুরগিও ছাড়ে না গাই গাভি হ্যাঁ গাধি এদেরকেও ছাড়ে না হম এদেরকেও লাগায় হুম শুনি আচ্ছা দেখুন এই মুল্লাটা কত বড় অসভ্য বর্বর একজন তার বাপের বয়সী মানুষকে হ্যাঁ নানান ধরনের প্রশ্ন করতেছে ঠাট্টা চলে রং তামাশা করার জন্য হুম সে তার সাথে তার সাথে মস্কারা করতেছে তাকে চটানোর জন্য এই জাতীয় প্রশ্ন করতেছে যাতে করে সে মজা পায় হ্যাঁ এই দেখুন কত বড় ফাজিল মুল্লা এটা নাকি মুসলমান আচ্ছা শুনি সে বলছে সৌদি আরবে মুল্লা বলছে তিন চারটা করে বিয়ে করে একেবারে দেশ প্রমিকের মতো কথা বলছে রিয়ে বাংলাদেশ শুড বি রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ চাচা সে বলছে এইটা বাংলাদেশ বাংলাদেশের মাটিতে এই কাজ হয় না এটা সৌদি আরবের মতো বর্বর অসভ্য দেশে হতে পারে বাংলাদেশে হবে না বাংলাদেশের মানুষ মুসলমান হইলে পরেও এই মুসলমানরা বেশিরভাগ মুসলমানরা এই ছাতার মতোই বাংলাদেশে এটা সম্ভব না বাঙালিরা বাঙালি কালচার মনে করে থাকে বাঙালি একজন বাঙালি তার ভাতিজির ননদকে বিয়ে করে না কিন্তু সৌদি আরবের গরু ছাগলরা এটা করে থাকে আমাদের নবী মোহাম্মদও করেছে নবী মোহাম্মদ তার আপন মেয়েকে তার চাচা তো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে হুম এদের কোন বিয়ে সাদির ঠিক ঠিকানা নাই চাচা আমি আমার আমার শালীর ভাতিজিকে বিয়ে করব না এটাও আমার পক্ষে সম্ভব না আমি বাঙালি হুম বুঝতে পারছেন আর ব্যাখ্যা করব না শুনি বাংলাদেশের সংসদে হ্যাঁ পুরুষের 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 মতো নারীরাও সাংসদ হম অধিকাংশ সাংসদ হচ্ছে নারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নারী বিরোধী দলের প্রধানমন্ত্রী নারী সরি বিরোধী বিরোধী দলের নেত্রী নারী হ্যাঁ প্রধান নেত্রী হচ্ছে নারী বাংলাদেশের সব জায়গায় নারীরা নারীরা ক্ষমতাশীল হ্যাঁ বাংলা এটা বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশেই সম্ভব হুম সৌদি আরবে তো সম্ভব না হ্যাঁ ঠিক আছে চাচা ঠিক বলেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নারী সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী নারী না এর পিছনে কারণ আছে আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব। এর কার পিছনের কারণটা আমি একটু দেখিয়ে দেই হাদিস থেকে তারপর চাচার বক্তব্য শুনবো এই দেখুন হাদিসটি হচ্ছে সহি বুখারির ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদিস হাদিস নাম্বার হচ্ছে ছয় হাজার এক ছয় নম্বর হাদিস আচ্ছা আবু বক্কর রাজি আলহ থেকে বলি তো তিনি বলেন একটি কথা দ্বারা রসুল্লাহ একটি কথা দ্বারা আল্লাহ তালা জঙ্গে জামাল বা উষ্টের যুদ্ধের সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন সে কথাটি হলো নবী সাল্লামের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে পারস্যের লোকেরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে তিনি বললেন 
সে জাতি কখনোই সফল কাম হবে না যারা তাদের শাসন ভার রমনির উপর অর্পণ করে থাকে দেখছেন এই হাদিস দ্বারা নবী মুহাম্মদ স্পষ্টত বলে দিয়েছে যে কোন নারী প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না কোন নারী যদি প্রধানমন্ত্রী হয় তাইলে সেই জাতির বারোটা বেজে যায় তো বাংলাদেশের নারী হচ্ছে বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে একজন নারী তো বাংলাদেশের কি বারোটা বেজে গেছে বাংলাদেশ তো উত্তর উত্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করছে করতেছে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে উন্নয়নের জোয়ারে বেসে ভেসে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে কথাবার্তা বলছে এটা জানেন দিস ইজ বাংলাদেশ সত্যি তো এই যে মুহাম্মদ বলল যে যে জাতির যে জাতিকে নারী নারীরা নেতৃত্ব দেয় সেই জাতির ঠাঠা পড়ে যায় বাংলাদেশের ঠাঠা পড়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিল ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী তো ভার আধুনিক ভারতের রূপকারদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার ছিল গুলডা মায়ার ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্গারেট থেচার যাকে আয়রন লেডি বলা হয়ে থাকে হুম জার্মানের ভাইস চ্যান্সেলার বোধ হয় কি নামটা বলে গেছি আঞ্জেলা মার্কল কই জার্মানের কি অবনতি হয়েছে হয় নাই কিন্তু মুহাম্মদ বলছে যে জাতির প্রধানমন্ত্রী নারী হয়ে থাকে সেই জাতির সমস্যা হয় কই বাংলাদেশের কি সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের কি ইকোনমি ডাউন হয়ে গিয়েছে ন্যাশনাল জিডিপি কি কমে গেছে না কমে যায় নাই হ্রাস পায় নাই ঠিক আছে এটা বাংলাদেশের নারী নেতৃত্বের কারণে হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়ন যে হচ্ছে এর মধ্যে বড় প্রধান কারণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব হুম এটা মুহাম্মদ বলছে নারী নেতৃত্ব হলে নাকি পরে হ্যাঁ ইয়ে হয়ে যায় মানে কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না ডিসকাস্টিং তো চাচা এই ব্যাপারটিও জানে না আচ্ছা শুনি পরে কি বললেন এই হুজুরের মাথায় সমস্যা আছে হুজুর বলছে কি সত্তর বছরের একজন বইরা হাঁটাস নাকি একটা ইয়াং মেয়েকে বিয়ে করেছে তো হুজুর তো এগুলো বলবেই তার নবী মোহাম্মদ সত্তর মানে পঞ্চান্ন বছর বয়সে আয়সাকে বিয়ে করেছে ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়সে গনিমতের মাল হিসাবে নারীদেরকে বিছানায় নিছে ঠিক আছে সুতরাং চাচার চাচার বক্তব্য অনুযায়ী নবী মোহাম্মদের মাথায় সিট ছিল হুম আচ্ছা শুনি চাচা বলছে তোমার মাথা হ্যাক হয়ে গেছে মোল্লা তোমার মাথা হ্যাক হওয়ার কারণ কি তোমার মাথা হ্যাক হওয়ার কারণ হচ্ছে তোমার মাথায় নবী মোহাম্মদের উষ্টের গোবর ভর্তি হুম ঠিক আছে যার কারণে তোমার মাথা হ্যাক হয়ে গেছে চাচা কিন্তু নবী মোহাম্মদের ওই আজওয়া খেজুর কিংবা ওই উটের মূত্র পান করে নাই যার কারণে চাচার মাথা হ্যাক হয় নাই ঠিক আছে আমি বলছি কি উটের মূত্র আজওয়া খেজুর এগুলো কি এগুলো হচ্ছে কুরআন হাদিসের বাণী বাণী সমূহ বুঝতে পারছেন এগুলো হচ্ছে উটের উষ্টের মূত্র আজওয়া খেজুর হ্যাঁ এরপর কালো জিরার বিচ্ছি কালো জিরা এইসব এগুলো নবী মোহাম্মদের নবী মোহাম্মদের ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে এই ট্রিটমেন্ট যারাই নেবে তাদের মাথা হ্যাক হয়ে যাবে হুম বুঝতে পারছেন কোরআনের আরেকটি আয়াত দেখাই যেখানে শিশু বিবাহের কথা বলা হয়েছে এবং এইটারই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিধ্বনি করছে এই মূল্যটা দেখুন এইখানে সুরা পঁয়ষট্টি চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে অর্থাৎ বুড়া হয়ে গেছে তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয় থাকো আর যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছে নেই তাদের ইদ্দত কালো হবে তিন মাস তো আর যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছে নেই এরা কারা এরা হচ্ছে শিশুরা সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে শিশুদেরকেও বিয়ে করা ইসলামে যায় যাচ্ছে এটা নবী মোহাম্মদ করে চাচা চাচা করে কি বলে শুনে আমি ওনারে বলছি কি যে চাচা 
আপনি যদি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হইতেন তো কোন কাজটা আগে করতেন মানুষের একটা আবেগ আছে না আজকে যদি এলাকার মেম্বার হইতাম আমি ভালো ভালো কাজ করতাম ঠিক আছে না এই আবেগটা আপনি আচ্ছা ওই মুল্লাটা এই ছাচা কে চটিয়ে মজা লুটতেছে হাসাহাসি করতেছে এইটা কি ইসলামের কাজ আর সে বলছে আপনি যদি প্রধানমন্ত্রী হইতেন তো আমি তো আমি তো আমি আমি অবাক হবো নাই মুল্লা যদি বলে থাকে যে আপনি যদি আল্লাহ হইতেন কারণ এদের মাথায় তো কাজ করে না চাষার বক্তব্য অনুযায়ী এদের মাথা হ্যাক হয়ে গেছে হ্যাং মোবাইল যখন হ্যাং হয়ে যায় হ্যাঁ বা কম্পিউটার যখন হ্যাং হয়ে যায় তখন কাজ করে না এই মুল্লার মাথাও হ্যাং হয়ে গেছে ইসলামিক আইডিওলজির দ্বারা মুল্লার মাথা হ্যাং হ্যাং যার কারণে কাজ করতেছে না শুনি চাচা বলছে তার বয়স কি বিয়ে করার হয়েছে এখন এখন রয়েছে না চাচা তো ঠিকই বলেছে কিন্তু চাচা জানে না যে এই মুল্লা তার বয়সী বয়সে যখন পৌঁছাবে তখন ছয় বছরের মেয়ে তখন সে ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে নয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে ছাড়বে না এই মুল্লাদের কাছে কোনো কিছুই সেফ না গাভি ঘুড়া মুরগি হ্যাঁ খাসি গাই বলদ কোনো কিছুই এরা ছাড়ে না বুঝতে পারছেন সবগুলো খেলা গায় হ্যাঁ আল্লাহ চাইলে সবকিছু হইতে পারে হ্যাঁ এটাই তো ইসলামিক আইডিওলজি না আল্লাহ চাইলে আপনি প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন আল্লাহ চাইলে আপনি কাউকে খুন করতে পারেন আল্লাহ চাইলে আপনি মুসলমান হইতে পারেন আল্লাহ চাইলে আপনি কাফির হয়ে যেতে পারেন সব কিছু আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ আল্লাহ চায় বলে এই হুজুররা এই এই সমস্ত হুজুররা মাদ্রাসায় পাসা মারে হ্যাঁ বাচ্চাদের এবং নিজেরা পাসা মারা খায় হুম আল্লাহ চায় বলেই হুম আল্লাহ চায় বলে এই মুল্লারা হ্যাঁ ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে আল্লাহ চাইছিল বলে এই মুহাম্মদ তার পালক পুত্র বধুকে ভাগাইয়া নিয়া বিয়া করছে আল্লাহ চাইছিল বলেই হ্যাঁ নবী মোহাম্মদ ছয় বছরের হ্যাঁ তার ভাতি বন্ধুর মেয়ে হ্যাঁ সম্পর্কে ভাতিজি হয় তাকে বিছানায় উঠাইছিল আল্লাহ চাইছিল বলে তো আল্লাহ কি না চায় রে ভাই আল্লাহ সব কিছু চায় আল্লাহ মানুষের রক্ত চায় আল্লাহ কুরবানির পশুর রক্ত চায় হুম আল্লাহ কি না চায় আল্লাহর কি চাহিদার শেষ আছে আল্লাহ চাইলে এই চাচা ও জুয়ান হয়ে যেতে পারে তো খুশির কথা যে চাচা বলেছে সে এক বিয়া ছাড়া দুই বিয়া করবে না ইম্পসিবল তো এই চাচা যদি বেহেস্তে যায় আর বেহেস্তের ওই বাহাত্তরটা নেংটা সেংটা হুড়িরে এসে তাকে জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে চাচা স্যান্ডেল জুতা ঝাড়ু যা আছে তা দিয়ে এদেরকে পিটিয়ে পিটিয়ে তার কাছ থেকে দূর করবে দূর করবে নয় কি কারণ চাচা তো তার এক স্ত্রীকেই ভালোবাসে কিন্তু ওই যে আল্লাহ আল্লাহ চাচাকে বেহেস্তে যাওয়ার পরে বাহাত্তরটা দিয়ে দেবে চাচা না চাইলেও দিবে এখন এই চাচা কি করবে এই আল্লাহকে কি করবে জুতা পিঠা করবে না হুম আল্লাহকে কি বলবে ওই মা 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 ইর দালাল ঠিক আছে তো আর বেশি বক বক করব না ফাঁকে ফাঁকে কিছু কুরআন হাদিসের আয়াত দেখালাম এগুলো নিয়ে ভাববেন আর মুল্লাদের কাছ থেকে আপনারা দূরে থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ